pahapon ka lang kaya siya, no? Sa aming panahon, huwag kayong aso sa hiling. Pagpapagod na niyo yung date. Physical lang yan, eh. Nagpagaling ka araw-araw kapag ang revealing the word ay hindi matanggap. Walang kwenta ng hiling. Amin kayo? Ang revealing ang maganda. Sa paras ang revealing, may salvation sa hiling, wala. Maaaring kumaling ang tao pagkatapos tangit-tangit pa rin ang demonyo. Ewi kayo? So, masakit. <laughs> Kasi hinahabol po yan ang tao. Kaya nakabuli natin yung salitang na kayo sa ating panahon. Ngayon, itry ko po ang 20 minutes yung pong uh, hiwaga ng patubusan. Bakit hiwaga? Parang naman pasit niya na ako sa naman. Yung pagkataas na. Pagkataas ko kasi. Ayan. Itong topic na ito, bakit hiwaga ng patubusan? Ngayon, bago tayo magkalakay ng kagalakay. Yung mic po, yung mic. Pakiayos po yung mic. Pakiayos lang. Nahila doon, nahila. Nahila sa likod. Pagkala. 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 Salamat po sa pribilihyo. Itong hiwaga ng katubusan, actually ang mensahe ng pakaram dyan ay simple lamang. Ngayon, bago tayo magkalakay sa 20 minutes na naman ako, baka may susun na marami. Mag-iwan muna ako ng tanong for opening of our mind. Kayo ba yung tinubos na? O, kita mo, dalang isa lang ako mamin. Ay ba? Kaya hiwaga eh. Ulitin ko lang ang tanong. Nagtubos na ba kayo? Pangalawa, halika tinubos sa inyo. Alam natin, Spirit 1 ang tinubos. Alin doon? Diba? Kung bakit hiwaga, ang hiwaga kasi, ang uh, mystery, sabi ng propeta, yan po ay namamalagi sa kaisipan ng Diyos. At may mga tao na pinaghandaan ng hiwaga. May mga tao naman na hindi pinaghanda ng sila kasali. Sino ito mga tao? Sila yung mga tao na pinili bago pa ang salitukan. Amin kayo? So, ibig sabihin, itong mga tao ito na pinili, bago pa sa limutan, sila yung pinarituhan ni Kristo. So, kaya may mga tao na hindi pinili, may mga tao na pinili. Niwala ba kayo naman? Niwala, that's a presentation. Pero, balik tayo sa hiwaga. Bakit ito ito hiwaga? Ang hiwaga, ito ay maintindihan lamang ng piniling tao. Napasin niya ito? Ngayon, Meron ka, pakitry nga na ba? Meron ka mga nagyan? Pakiupin nga muna ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Tira natin muna. Try natin, ano? Kasi 20 minutes lang ako eh. And then, ito kasi malawak ito at ang pinaka huling-huling tutubusin sabi ng prophet ay ang mundo. Tatanggalin itong mundo sa pamamahala ni Satanas katipo ng pagtanggal sa iyo sa akin sa pamamahala ni Satanas. Sabi ng propeta yan. Tira po ninyo. But as is written, I have not seen, nor air, uh, air, neither have entered into the heart of man the things which God has prepared for him. Sino yung pinaganda niya? Yung mga taong nagmamahal sa kanya. Sa ibang salita, wala yan yung taong hindi mahal ang Diyos. Ibig kayo? Ngayon, marami yung taong sabi, mahal niya ang Diyos. Na paano mo i-express ang iyong pagkumahal sa Diyos? Mahal mo ba ang kanyang salita? Mahal natin ang salita. Kung mahal natin ang salita, lalangag ka sa bawat panahon. Ay paano kung huminto ka lang sa panahon mo? Okay? Ngayon, inihanda iyan. Saan niya inihanda? At sinong tao ang pinagandaan niya? Okay, let's go to Isaiah 6.4.4. Bago tayo magtalakas, 20 minutes na rito eh. 
64.4 Isaiah oh, Sa Tagalog, sabi nito Tagalogin ko itong uh, Isaiah 64.4 At tingnan nyo sa English Ang sabi sa 4 Sa pagkat hindi narinig ng mga tao Ay kinan ito sa Pablo Mula ng una O na ulinigan man ng pakinig O ang mataman ay na mata ay nakakita man ang Diyos liban sa iyo na iginagawa niya ng kabutihan ang naghihintay sa kanya. Hindi ito nahayag. So, namamalagi ang hiwaga sa kaisipan ng Diyos. At ito ay maaari matanggap ng tao na kinaroonan ng kanyang Espiritu. Ako rin ito na 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Ano po? Ngayon, speaking of religion, balik tayo. Hallelujah. Tinubos, sabi ni Papa Nama, ang ibig sabihin ng katubusan ay isinauli or uh, ibinalik. To bring back or, or buy back. Bilihin muli. Ngayon, ang isang sinangla, kahit na binayaran mo na siya sa phone shop, pag hindi mo pa siya kinuha, ano doon yun sa phone shop? Diba? Ginto ngayon, ano yan? Ngayon, hindi naman tayo ginto na walang... Ano tayo po yung mga tao na meron tayong free will o pagtanggapin ang alok ng Panginoon? Ngayon, speaking of redemption, itong ating katawan, ang redeem na ba ito? Alam natin, hindi pa. Sa mga tuwid, ang ating uh, pinitingan dyan, yung spiritual redemption. Ang inunan mo ng Panginoon, yung ating kaluluwa, yung ating spirit, na ito ay may balik sa Kanya. Ngayon, paano may babalik? Kaya nga si Adan ay... Walang nakayan upang uh, tubusin ang tao, kailangan ikalawang adan. So, kaya kailangan ang Diyos ay tumahan kay Kristo upang maisaulit ng Diyos yung lawan na wala ni Adan through His Son, Jesus Christ. Halimbawa, sa ating panahon, ano po, noong mag-activate na ang tinatawag po natin na restoration from Luther, kapansin po niyo ito, from Lord, from Luther, ang sabi ng mapanahap, sa restoration, pagtapon ng restoration, sa bawat panahon, Marami ang mga mananampalataya sa kanilang panahon na ligtas kahit na hindi nila lubos na kilala ang Diyos. Oh, mayroon pa, mayroon pa nga siyang uh, sinasabi na maraming teritoryan ang ligtas. Sinabi ba niya? Sumalit ang tour ng teritoryan ay sinimonyo. Sinabi rin ito. Papa <laughs> siya. Pero sabi niya, maraming teritoryan ang ligtas pero ang tour nila dahil sa Diyablo. Sinabi niya, bakit? Namatay sila na iyon lang ang kanilang alam. Pero sa ating panahon, lampas na po ito sa pananasa huli panahon tayo. Napansin nyo? Ngayon, example. Pag hindi eksakto ayaw sa misahe, ang pagkakilala ng isang mananampalataya kung sino ang Diyos, ang kaisipang iyan ay hindi pa natutubos. Ang tawag ko yan, unredeemed mind. Tapos siya? Oo. Oh. Ngayon, mayroon naman sumasang palataya na bukit lamang na propita ang inaasahan nila. Amen. Sering ko pa ang Biblia. Tapos siya? At marami ako nakasering dito. Oo. Oh. Baliro lang. Huwag ko na yung pahayang kasi inirimli na lahat yan. Sabi naman ang iba. Unredeemed mind. Tapos siya? Ngayon, ang mga kaisipan ayon sa Biblia, na ito ay klarado according to the Bible, iyon po ang tinubos ibinalik sa Diyos. Ibig sabihin, yung ating po ano ang ating spirit, and every understanding, spiritual speaking, ito po ang bumabalik sa kaisipan ni Kristo. Napasin nyo? Okay, basa tayo. Alam nyo yan. Redemption. Maray na sabi sila tinubos, Pero pagpasok ng perfection, marami pong malalaglag dyan. O bakit? Pag hindi po natin nakita kung ano talaga ang katubusan, magugulat ang marami. Ang alin na sumagsan sila sa perfection. Pag sabi ng Bible, hindi. Try natin ang perfection. Tira mo natin. Second Peter chapter 1. Hallelujah. At nandito ang ating pastor, si Pastor Arribal, mas malawak ang kalaman niya patungkol dito. Pero alam po niyo, ang stand ko, sa misahe, hindi ako absolute sa prophet. Absolute ako sa prophet in terms of thus say the Lord. Doon ako absolute. No issue about that. Okay. Tinapunin nyo ito. 
Praise the Lord. Yan ang ako magsalita, pero hindi naman ako nagkagayon. <laughs> Second Peter, chapter 1. Pasok tayo sa din sa, sa preparation. Okay. Ito ay naging na propita from verse 5, sabi na rito, hanggang doon sa verse 7. In fact, ang pinakalun nito ay pag-ibig. Pero tingnan po ninyo sa verse 8 ng verse 5. Sabi niya, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito, is ito ito ha, at sumasagana ay hindi kayo papabayaang maging mga tamad. Okay, naka naka focus yan. Verse 8, ano? O mga walang buma sa pagkakilala sa ating Panginoong Heso Kristo. Verse 9. Ang sabi niya, sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag na ang nakikita lamang ay ang nasa palapit, walang revelation nito, sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Ito sa ang taong pinutokoy nito, hindi niya alam yung salitang redemption. Nakasin niyo ba ito? Oo. Oh. Ang wala nito, alin? From 5 to 7, ang sabi ng Bible, ang tao nga ay blind. Wala siyang kapahayagan. Nililimot, niya lang sa itinubos kasi hindi niya lang gawa ng redemption ang katubos ng spiritual eh yung kong mga abstract spiritual na kalagayan na tanggal kay Adnan through His Son, Jesus Christ ito ay ultimately pinapalik ang tao according to His uh, vision by the Bible ministry for our time so ibig sabihin ang kapahayakan sa huling pano mas ito'y mas mataas na kaysa noong una sapagat ang panahon natin ito po ay perfection so ang church ngayon ay lalatan siya na hiningi siya ng Panginoon ng manifestation kaya may sulod na manina. Ang manifestation, ang salita ng Diyos dapat ito'y makita sa manan ng palataya. E ibig sabihin, Premise sila? Praise the Lord. Halimbawa, naiintindihan mo ang gabit. Yun ang natubos sa part ng Spirit mo. Naiintindihan mo magkisip sa pangalan ng Yesus. Yun ang part na natubos sa iyo. Naiintindihan mo ang fellowship mo sa Diyos at sa kapwa. Iyon yun ang natubos sa iyo. Sa ating mga buhay, marami pa po tayong hindi pa alam. Part lamang. Kaya sabi ng iba, bakit na ako'y born again na. Kailan? Complete ang born again? Parcel ang ating pag-born born again. At kung ang born again, complete eh, yung glorified body ng body ng tao. Amen. Pero as long as mayroon kang natural na body, hindi ka pa complete ang born again. Kapag sa inyo, itong sinuro ni Pedro nito, may mga kaispansa na nakabalik na ito, na-redeem na. May balik na ito kay Kristo, sa Espiritu. Ang tao pagkalingat, bumabalik ulit sa sanlibutan. Kaya yung na-redeem na yun, muli na bumabalik sa mundo. Nagagamit ni Sintan, in which nagagamit din ng Diyos. So, marami pa ang bagay na espiritual na dapat tayo balik, may sa ulit kay Kristo. Ay yung paksa, hindi ba panahang, at tayo ay nakaupo na sa kalangitan kay Kristo. Hindi ko po pa lang ulit nakaupo na. Ibig sabihin, uh, nakita na ng Diyos itong mga tao na ito sa kanyang future, na itong mga pinubos na ito, actually, nakikita na ito, ito talaga ba akong kompleto sa ating panahon. So, yun ang aking paralaw at malawag po ito. Kaya sabi ng Bible, itong lupa, ito, ito ang buling tutubusin. Tatanggalin ito sa pagkaroon sa panas. Bakit? Sabi niya. Sapagkat ayaw ni Kristo na mayroon siyang pag-aari na hindi niya binayaran ng kanyang dugo. Nang dumating siya, itaanok niya sa panas ang mundo, lahat-lahat na pati karangyaan. Kaya nang hindi Kristo, bakit? Hindi pa niya nabibili ito ng kanyang dugo. Sabi ng prophet. So church, ito yung aking pananaw. Yung ong uh, katubusan. Ano po? Kinakailangan maging tama ang ating kaugnayan sa Diyos, yung pag-aulaw kung sino siya, at ang hiniling dito, sabi ng propeta, hindi ako magugulat sa Diyos sa ating kristyano ka. Magugulat ako at ako paniniwala dahil ang ating salika ay mas malangas pa ang ating naisipan sa panahing Diyos ka sa ating, uh, sa ating salika. So, kaya tayo nagpeperosin kasi naniniwala po ako na ang kapuluan ng bawat isa ay nasa bawat isa. Oh, di ba? Ngayon, ano man ang gawin mo, lahat at dito, kapag mali naman ang kaunawaan, patungkol sa Diyos, ano po, 
hindi pa rin natubos yung kaisipan niya. Kapansin niyo? Ang Biblia yung nagsasabi niya. Kasi si Pedro, nagtanong, kung sino si, si, nagtanong ang bayan, kung sino siya, sino nakaunin ng kasasagot? Si Pedro. O, oh, ito. Eh, malutong ito. Kali, isang minuto lang ako, no? Okay. Bawala ko na rin. <laughs> malutong ko dito. Kaya, isa sa akin naman. Hallelujah. Ngayon, pagdating sa pagkakilala sa isang Diyos, hindi lahat naman ang palatay. Pag isa yung time message, lahatin ko na, hindi pagpare-pareho ang pagkakunawa sa isang Diyos. Oh. Ano yung ikot ako yan? Mayroon daw kaisipan na hindi pa nakakabalik sa Diyos. Kasi kung nakabalik na sa Diyos yun, tama ang kanyang pagkakilala kung sino ang Diyos. Ewe kayo? So, yun po yung aking maliis na kaunawaan. Amen. 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 Amen.